wewe unahitaji kusafirisha bidhaa kutoka China kuja Tanzania? Ndio. Silent Ocean. Sasa safirisha bidhaa kwa kasi ya 5G. Yaani haraka na no, uhakika no, no, zaidi. Yes, ni Silent Ocean. Ocean. Kama jina naitwa Matisho Juma Kagoma. Uh, ni mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji NIT mwaka wa 4. Nachukua uh, shahada ya ya magari, yani auto bachelor in automobile engineering. Kwa hiyo mwaka nne na Mungu akijalia nitegemea makao ndo nimalize. Uh, Shughuli za magari ni rasmi kabisa imeanza kuzidisha mwaka 2009. Uh, kwa sababu ile walisia uh, foundation ya elimu yangu nimeanza shule za tech. Nimesoma cha tech mwaka 2006 mpaka 2009. Baada ya pale nikafanya kuna kampuni moja inaitwa Northern Engineering. Nikawa pale kama engineer wa kufanya service ya engineers. Nifanya pale nikafanya pale mwaka mmoja baada ya hapo nilikuwa ni maji nikaanza kujifanya shughuli zangu zingine mtaani. Na ni kazi ambazo labda uliambiwa na wazazi uzifanye ama ni wewe tu ulikuwa unapenda mambo mazima ya magari ama ilikuwa je ilitokea je labda? Yaani mwanzo kipindi na nimemaliza form 4 nikachagua shule za teke pale. Kipindi na kuja nasoma kama ni automotive automotive course sasa sikuelewa ni kitu gani. Kipindi nasoma chuo nikaanza kufanya kwa kwa magari kwa nikaanza kupenda kasoma hivi kama kwa mwisho mwaka tatu nikapenda nikapenda zaidi baada ya kuja ile mfumo wa magari ya ya, ya kisasa lakini kama jamani japani mmoja kwa anatufundisha pale magari ya electronics akawa anaelezea mambo ya KJtronics, LJtronics, DJtronics. Kwa hiyo nikafurahi kasema kama inawezekana. Kwa hiyo mimi nikawa napenda sana magari ambayo ni ya umeme. Kwa hiyo mambo yangu ndio nikiangalia kule mtandao nafahaji nasoma magari ya kuhusu umeme sana. Niwe ni kama nina specify kwa pande kwa magari ya umeme sana nikawapenda sana hicho kitu. Wabunifu kila siku wamekuwa kutengeneza magari mapya lakini mm. licha ya kutengenezwa kwa magari mapya mm. pia kumekuwa na changamoto juu ya magari haya pengine aidha uh, gari linapopata tatizo mm. swala zima la kufanyiwa marekebisho na utengenezaji wake mm. kwenu nyinyi ambao watu mnajihusisha na magari pengine mnatatua vipi changamoto za namna hii ah. cha kwanza labda watambue kwa mfano magari sasa hivi kwa sababu tangu ile historia ya magari ya mwaka 1000 magari ya mwaka 1995 na kushuka chini yalikuwa na sisi mnaitwa obdi 1 manake on board agnosi c1 ilikuwa generation ya umeme lakini tunavyoendelea akaanza na sita mpaka sasa hivi sasa haya magari ni anaitwa obd2 yani on board agnosi 2 kwa hiyo sasa baadaye utaona kitu kitu mwanzoni obd1 tulikuwa tumia sisi ya wire loop sasa hivi tunatumia scan au sim kama hizo unaweza kutumia ukafanya utapata tatizo lilengo mazumuni kwamba ile ile mashine ndio kusema mashine inakusaidia wewe sasa fundi kujua tatizo la gari lipo wapi kwa sababu gari hii zote gari nyingi za umeme zimewekwa na mfumo wa kompyuta wanasema ICU kama electronic control unit kwa afu na sensor na actuators kwa hiyo ile mfumo wa sensor maana yake kule kama ina detect kama mfano unaonesha gari gafu kaona ndani ya gari kuna tai na waka labda imekuwa check engine kitu maana kinakwambia kule ile sisi inakwambia inakuwa kama kuna tatizo kwenye engine kwa hiyo sasa kitu gani sana yule ambao ni technician ya mashina ile ile scan anapokuja kuchomeka pale anaangalia akishaangalia anakuta anakutana ah kwa hizo zone flani baada hapo sasa kwa sababu anakuwa amesoma engine management mfumo zote kwa hiyo kishajua zile kuna jua kwa hizo flani anaenda sehemu ya usika baada ile swala kubashabatisha ikusudi mteja akutana nao swali nani ile gari liwe safi lisepo shida mara ulisema kwamba tatizo lilikuwa ni sensor ya oxygen sasa hivi unaniambia bwana si ni, ni mambo ya temperature mimi mbona sikuelewewe sasa kumbe ile mashina sasa inakusaidia cho kitu na ndio maana sasa hii stakini ipo sio kama ipo isipokuwa ina deal kuna makampuni makubwa kwa mfano basken ya wale wapo wale wa CMC uh, GFT hizo wanazo lakini sasa sisi ambao chini sasa kuna innovations zingine zinazofanya mbalimbali ambazo si kama fundi kusaidia wewe kusudi usibatishe na kukufanya na, 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 na mteja na sio hivyo tu hizi gari mtengenezo ni ajili ya kufanya system ya kuhalati wewe kama unatilizo kwa mfano magari ya nyuma sana ilikuwa system kama ikitokea temperature iko juu uwezi kujua na unataka tu unaondaje ndesha tu lakini sasa hivi gari hizi ikiwa temperature iko juu gari lazimika yenyewe kwa hiyo moja ambayo ina vitu inasaidia kusudi vitu hivi visiharibike ndio ni vipi unaweza kutatua changamoto tu za magari ambao pengine unakutana nayo mm. hata pengine la kwako pia cha kwanza gari likija kama akija ndio akasema nasikia baba labda kelele endele kama kelele au na matafali zinawaka ukishangalia na mimi naliwasha kwa ana niangalia ukishangalia anachofanya kwa ana anajaribu ku inspect nafanya visual inspection za kawaida kwa mtu anakuambia labda ta labda hii waki anyanja kupiga mashine naweza kuangalia baba nakana imenyofoka kitu fulani unarudisha zile kebo ndio kwa safi lakini kingine ambacho mimi wanakuja wakija kwangu sio lazima kwamba ni wafanye diagnosis kuna vitu vingine hapa ushauri tu kuna vitu vingine hapa ushauri kwamba sasa hivi gari hili labda kwa mfano kwa sisi mia sisi mia mvua sasa hivi kwa magari linaingia kwenye maji unazimisha kwenda alafu ndio kulimezima unaanza kuwasha hapana 
gari kinyo ni maji bahati mbaya likuwa linaingia kuwaka sasa hapo hapo kuna hapo uwezi kutoka zimisha usiwashe utafimta akutoe kule afu licheke utafuna hivyo gari za e, maji itaenda kuingia huko nini kwenye 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 zile chemba za combustion za combustion mcha siku kwamba isiwezi kufanya kuwaka ile gari na afu kwa sababu unapindisha kuna load ndani ndani ya engine kwa hiyo ni hasara ndio ukiwa kama mwanafunzi pia mm. pengine kuna uhusiano gani baina ya matumizi ya teknolojia mm. na utengenezaji wa magari ah hapa <coughs> na vitu ambavyo kidogo uh, teknolojia hii inaokuja ni kwamba kwa mfano tunajaribu mambo ya environmental pollution tunachoangalia tumekuja wanakuja wanakuja na teknolojia hii ya ya ya, ya obd2 au magari ya kisasa lengo mazumuni kuzuia ile emissions punguza kupunguza ndio maana ukienda baadhi ya shell unakuta imeandikwa unlead na read sawa kwamba inakana na mafuta ya mambo ya unlead maana ni mafuta yale hayana madini ya read mafuta ya naridi kwamba mafuta ya naridi sawa kwa mekana ni mazuri lakini kwamba hana hasara kwa nini kwa binadamu ajili ya ile emissions gases lakini naridi ni mazuri kwa sababu inaongeza efficiency lakini kumbe tatizo kama baada hapa ina mazana ndani ya binadamu zile flu gases ambazo ndo kuna hapa kuna carbon dioxide carbon monoxide nitrogen na vitu kama vile kwa hiyo kuna ma, sisi na magari nyingi wameweka kitu kinaitwa EGR EGR maana yake ni exhaust gases circulation zimewekwa pale kingine wameweka ni catalytic converter ani manaki zile flu gas na ziconvert into nzufu form kama sisi ka aribu ndio maana tunatengeneza subuna changa washa gari ah gari yangu inatoa maji lakini hawajui ni kitu gani kwamba tunajaribu hizo kupunguza zile emission zile kitu kwamba isiete tabu na sio hivyo tu ndio maana gari zingine umeweka oxygen sensor kuangalia kamba ule wingi oxygen unatokaje na vitu kama vile kwa sababu kitokea pre combustion maana yake ile utakaje kuwa hafifu ndio unapata zile emission gases ambazo zinakuwa madhara kwetu masababisha mapafu uwezi kuona hivi hivi lakini mshasiku inaita shida na sio hivyo changamoto ilipo kwa mfano tunawafanya service kuna zile vitu ambavyo kuta particular matters kwa mfano uh, ma black parts yale unatoa unafanyaje oil ndio maana sehemu ambao una mwaga oil chini pale plant haiwezi mmea huwezi kuna nini kupata tena kwa lazima tafuta sehemu nzuri ambazo ni conserve kwamba usaribu mambo ya pollution hivyo kwa land au uh, land au soil au nani au air pollution tusalim ndio vitu kama hivyo na labda pengine kuna msaada wote ambao umekuwa ukiutoa kwa watanzania wenzako juu ya mfumo huu unaotumia sio kwamba pengine unaweza kupunguza nafasi za ajira kwa watu kwamba pengine zamani ilikuwa tu mtu akiwa na gari bovu basi tutalifanyafanya hivi kidogo pale mtu anapata riziki lakini sasa kuna mifumo hii inakuja ya kiteknolojia sio kwamba itawanyima watu fursa za kupata kazi Hapana fursa bado itakuwa kwa sababu nasema hivi katika magari hapa kuna kama katika doctor kama nne katika tengenezaji kuna mtu wa bodi e, pane meeting na wapo wapa kuna mtu wa mechanics mabushi ma engine kuna mtu wa electric mambo ya wiring na mtu wa electronics ambao ndio mama sasa kwa hiyo mtu anataka bwana mimi nikishafanya kitu fulani bwana nimeshaangata tatizo liko same fulani bwana tatizo labda ni labda ile speed sensor ina shida pale mimi naambia mtu ambaye nimechekea pale kisha kuangalia labda kuna wai mekatika anapiga tempo na maliza tunaenda kama kawaida kwa hiyo ajie kila mtu ana kitengo chake yani kila mtu anakuwa na sehemu yake kwa hiyo mtu wa meme ndio kama bidii kama meme tatizo kama trunks mvm ndio kama mvm kama hivyo kama kawaida kwa hiyo itakuwa ni vizuri tu sio hivyo kingine anachofanya mimi ambao nakaa na baadhi ya wenzangu uh, uh, mafundi wenzangu najaribu kuna nini uh, kuelimisha baadhi ya vitu